Ito yun. Ito yun. Dad.
the Bluetooth device is connected successfully. Ilikuwa mwendo wa saa sita kwa majina ni naitwa Ocheng Michael Alopata ilikuwa mwendo wa saa sita nilipogongwa na risasi sikujua ni nini imenigonga haswa kushikilia mguu hivi napata damu nyingi kwa mguu nikaitana marafiki zangu marafiki wakanikimbia baadaye mmoja akakuja wakanibeba wakanipeleka kwa hospitali nyingine hapo karibu yenye naitwa Nila kupata matibabu ya kidogo wakanibeba hapo wakanipeleka district kufika mbele ya police station au mapolisi wakakataa nisipite huyu mwenye alinibeba akawaambia aka kama hautaki huyu apite heri mnipige risasi mimi pia ndio mwingine akasema wacha ni huyu apite nikaletwa hapa osi nilipoletwa hapa osi ni waliniambia hawatakata mguu yangu juu nilibleed sana na siku expect pia wakati mguu yangu sana nikajipata kitu kama saa tisa nikauliza mwenye alikuwa na ningoja ambaye ni dada yangu ati mbona sisikia hata sisikia hata mguu yangu akaniambia uko na mguu kufikia mwendo wa saa kumi usiku nikafungua mguu yangu juu akili sasa ilisharudi nikapata sina mguu nikauliza mbona umekata mguu mbona umekata mguu yangu wakaniambia ili iliumia sana risasi ilipita na veins mingi sasa haingewezekana kurekebisha sasa ilibidi tu tukate mguu yako sasa hiyo ndio hali niko saa hii sina mguu kwa sasa ni sehemu gani ambapo ulikuwa wakati walikuwa wanapiga risasi ilikuwa Saidza Guba Road hapo sia stage yenye wamewekanga cabrons hapo ndio walinipata kwanza walikuwa walifiatua tu hizo ma, ma tear gas na hizo rubber bullet kidogo tu hivi na kusikia mguu wangu ni baridi na si kwa mang au wenye walikuwa wanaandamana nilikuwa naangalia pikipiki yangu juu nilisikia pikipiki yangu pikipiki zingine wameshika wamepeleka police station saa kutoka tu hivi ndio nikasikia mguu ni baridi nikaambia wenye walikuwa nyuma wangu kuna wamenipiga wamenipiga kujeni mnisaidie alone akwa kwa ni mwendo mkoni kiswahili kwa majina anaitwa Sharon Atieno wino inatoka nyamuni nilipigiwa simu kitu kama saa sita hivi ati brother yangu chien ameumia na amepigwa risasi bondo nilipofika bondo sikujua ati atapigwa risasi bondo kwa sababu sikujua ako bondo nilimejua ako kwa nyumba nilistokewa kinipigia simu ako bondo district nikifika bondo district nilipata brother yangu amelala amelazwa kwa kitanda ametibiwa kidogo amefunikwa si kuona penye walipiga risasi bila nilikuwa napelekwa piata waliniambia wanaenda tu kumtibu wako niambia wanaenda kumkata mguu na si ku expect watamkata mguu na kwa saa hizi hata sijui nitafanyaaje ako na mtoto ako na bibi na vile amekatwa hiki ako na loan ya pikipiki sijui atalipa hiyo pikipiki aje mtoto wake atakuwa aje bibi yake atakuwa aje na vile mniko hivi mimi niko tu vile naniona hivi sina vile naweza kusaidia sana omba tusaidie hiyo ndio yangu Walter Molo mimi ni chief wa Bondo Township uh, ilikuwa vipi mpaka mpasa huko kupata jana simu <laughs> hii sitaweza
jana ilikuwa nilienda kazi saa mbili na nusu nikaenda kwa ofisi yangu si kutoka nikakaa kwa ofisi mpaka saa kumi na moja na dakika zingine kutokea hapo tukapata jamaa wengine hapa tulikuwa na sister chief yangu huyu anaitwa Edwin Olema tukatoka na yeye na mmoja wetu beba anaitwa Daniel Buru tukakuja nyumbani akanishuka akatoshukisha kwa Koyucho Jackson karibu na Kings Club Alafu Edwin akapanda pikipiki ingine akaenda nyumbani mimi nikabaki hapo Jackson Nikikaa hapo Jackson for around 30 minutes nikifika kitu saa 12 nikapigiwa niki simu na kijana ingine anaitwa Ken Akanieleza ati waandamanaji wanakuja kuchoma boma yangu kwa sababu ati wanasema mimi iko kijana ameuawa na mimi ndiye nionyesha polisi au hiyo kijana hiyo kijana wakati alikuwa na uwa tulikuwa tushakuja huko na vile alikuwa ananiambia si kwa najua ni nani ameuawa na kwa sababu si kwa hapo sijui mpaka hivi sasa sijui naambiwa tu lakini hata huyo kijana sijamfahamu vizuri so baada ya hiyo nikapigiwa pia na watu wengine nikapigia OCS wa bond nikamwambia eh nasikia vijana wanakusanyika wanakuja kuchoma boma yangu ati mmeua mtu hapo ati wanasema mimi ndio nilewaelekeza ama mimi ndio niwaambia muue akaniambia wewe nikasema ni mimi na wanakusanyika wanakuja kwangu kama sasa mnaweza kuja kunisaidia mkuu hawakukuja mpaka sasa hivi naongea askari wajafika hapa tangu jana so kuf, baada ya dakika tano nikaona wakikuja na mata nikawahepa nikapigia vijana wetu hapa nyumbani walipokuja hapa wenye walitangulia walikabiliana na hao vijana hao vijana wakawazuia lakini baada ya wao kuongezeka walizidi hao vijana wakavunja gate wakaingia kwa hizi manyumba wakachokora waliiba kila kitu kwanza hao hii nyumba hii waliiba wenye zile vitu zote walikuwa wanazabeba kuanzia manguo hata zile zilianikwa nje waliiba baada ya hiyo wakaingia jikoni wakavunja wakaiba everything wakaingia kwa hizi nyumba za kuku wakaiba kuku wakaiba taki wakaingia hapo kulikuwa na mahindi gunia 22 wakabeba ule kulikuwa na maragwe gunia ile ya jumbo kabeba zingine zingine wakachoma hata viombo yote yenye alipata nje wakaingia kwa nyumba ya watoto wakabeba everything wakaingia kwa mama yangu huko juu wakatoa pikipiki yangu ya serikali wakachoma uh, wakaingia kwa nyumba ya watoto wengine hapo wa ndugu yangu mayatima mwenye nakaa nao wakaiba mali yao yote kuanzia viombo hata na ma electronics alafu waka waka wakachoma hizi nyumba mbili na moto wakaingia kwa ile nyumba kulikuwa na makaa pale hiyo makaa waliwakisha moto wakabeba hizo vitu wakaenda nayo alafu wakapaga petroli wakachoma hizi nyumba sasa si kuelewa ile mtu alinipigia kwanza tu kuelewana na ye kwa sababu sielewi kama mimi sijulikani mtu anaweza sema na niona na sio mimi kulingana na mimi si kuonekana hapo kwa polisi 
hakuna hata polisi nikiwapigia hata wao wanashtuka kwa sababu tatu kuonana kwa hivyo sielewi kwa nini mtu anaweza kuniwekelea ati mimi nilikuwa na naongea na polisi wapige mtu risasi na hata kama ningekuwa pale mbona niambie polisi wapige mtu na risasi itanisaidia na nini na wakati polisi wanakabiliana na maandamanaji wako na silaha na wale pia wako na silaha na mimi niko na mkono tu naweza fikiaje huko so ni kama mimi naona ni kama mtu alimwambia hawa misinformation na vile walikuwa ni mob wakaanza kutumia tu so sielewi kabisa kwa sababu mimi nimefanya kazi miaka mingi tumekuwa na maandamanaji mingi hakuna siku ya watu wameniona hata tukitembea na polisi akikabiliana na maandamanaji hata hii hawajaniona na wakisema nilikuwa pale siji sasa waliona nani kwa sababu si kuwa pale ile mtu alituleta hapa alirudi bondo kabla wewe jamaa ya wao hata amekuwa hapa saa hii ametuambia alituacha mpaka akaenda huko akakaa kama dakika kama 30 ndio huyu jamaa kaua so kusema mimi nilikuwa pale alafu wakuje wanivamia wafanye mambo kama haya nafikiria wamejificha tu e, lakini sio hiyo wamejificha tu